。乌索普的弹弓两次强化历程，三种枪斗术。要说《海贼王》里最特别的一个狙击手，别人的 AD 都是脆皮，乌索普出肉装；别人的狙击手都玩枪，乌索普用弹弓。虽然很非主流，不过其实会发现，乌索普的弹弓不断强化出了枪不具备的很多功能。会发现，原来乌索普的弹弓才是最牛逼的。相比于伟大航路的那些怪物，乌索普最开始的轻便弹弓确实跟开玩笑似的。但好在乌索普有他各式各样的银河小弹珠，各种意想不到的效果，所以这个时期也多次创造过逆风翻盘、绝境反杀的神迹。直到从空岛上临走前，乌索普用橡皮筋换了一大堆空岛背，乌索普开始了他的装备升级之路。毕竟射手前期需要发育，可以理解。借助空岛背的强化，乌索普的弹弓 2.0 都体型变大了不少。这一版本弓架由原来的两根支柱升级为五根支柱，皮筋的股数增加为五股，增强了射击的稳定性和射程。这里乌索普也有了第一种让子弹拐弯的操作，当然不是那种靠急速抖动手腕就能让子弹拐弯的枪斗术，但乌索普这个枪斗术起码听起来还是靠谱点的。弓架上的风背会在子弹打出去的一瞬间发动，让子弹旋转，并产生各种路径变幻莫测的球路，就好像是踢足球的时候踢出的一粒香蕉球。配合不同的背，还能打出火焰、光束、冲击等不同的攻击效果。所以在弹弓 2.0 的版本下，一些技能相比之前也有了升级。由必杀火焰星升级而来的必杀火鸟星，烧毁世界政府旗帜的那一波简直帅炸！至今这个技能乌索普还在使用，成了乌索普招牌技能之一。由必杀烟星升级而来的必杀超烟星，烽烟范围大增，可以瘫痪一大片军舰的海绵视野。由普通的必杀火药星升级而来的必杀向日葵星，一颗弹药里分裂出多颗小弹头，分散打击，造成 AOE 伤害。乌索普这个版本的装备得到了全面升级，弹药种类更多，战斗技巧更加丰富，在绝境中屡立奇功。然后经历了在波音列岛两年的修行，乌索普再一次强化了自己的弹弓，弹弓 3.0 无上大黑兜，并配合 Purple Green 植物弹药作为武器。不仅是武器的升级，连乌索普的战斗方式也发生了巨大的改变。单体技能炫酷升级，最帅的一招就是必杀绿星冲击狼草，弹药发射出去后会变成一批巨大的狼，对敌人释放威力强大的冲击。这一招在漫画里的视觉感更好一些。然后就是 A O E 技能增强，像是绿星骷髅爆炸草，对大范围敌人造成爆破性伤害。这一招还有个升级版，就是名字前面加了个必杀，伤害和范围会全面强化。除了攻击性的 A O E， 还有很多功能性的，比如能释放令人作呕臭气的必杀绿星霸王花，抵挡类似落石或泥石流攻击的必杀绿星马尾藻，可以让一大片范围内的敌人陷入昏睡的必杀爆睡星，可以咬住一大片敌人的必杀绿星恶魔，还有很多这种群控技能。可见乌索普除了是肉盾，是射手，同时还兼任了一些辅助干的事情，因为他还能给伙伴们变出跳床花和香蕉船这种工具。而在黑豆版本下，也出现了第二种枪斗术。乌索普可以利用弹药功能之间的配合，在中途改变子弹的飞行轨迹，绕开特定物体击中目标。看来乌索普现在不光是植物学家，他还是数学家和物理学家。乌索普的黑豆能变成三种大小体型，分别是中杯、大杯和超大杯。不过看起来，其实乌索普的弹弓可以根据需求任意变化，只需要给它喂养水分就可以成长，可以说是一件拥有生命的装备。中杯和大杯的基本功能没有太大变化，但是升级到中杯的话，弹弓的弹药兜可以变成食人花，然后疯狂吞掉任何东西作为弹药，堪称是自动装弹，理论上不存在弹尽粮绝的情况，专为绝境之王打造。超大杯是个固定炮架，专门用于狙击远程目标发射特制弹药，这就不得不说到乌索普的第三种枪斗术了，也是最靠谱的一种。在德岛，乌索普所在的位置和路飞罗的位置并不在一个水平线上，而且中间还隔着皮卡。然而，乌索普的这个特制弹药拥有一二级推进装置，配合乌索普觉醒的超远见闻色，让炮弹在中途加速上升，并在水平位置改变弹道，精确地将表情包送到了沙糖面前。虽然乌索普承认有误差，但这种难度也堪称是做到了极致完美。早在加雅岛的时候，范奥卡用他那把名叫“千鹿”的鸣枪，在肉眼难以企及的距离击落了三只海鸥。乌索普半信半疑地感叹：“这得要什么样的视力、技术、枪才能做到？”然而，乌索普当时可能连自己都不信。自己后来用一把弹弓完成了比这难度更高的超越。最近计划让这几个人的风评受到了致命伤害。最近计划天龙人和萨坦圣的讨厌程度急剧攀升，这一波仇恨可以说是拉得很到位了。不过正因为对天龙厨的揭露用力够猛，以至于有些人受到了不同程度的波及。首先遭殃的就是蒙基地龙的风评受到了巨大打击。金妮两年的黑暗经历，小一万八年的牢狱经历，熊七年的改造经历，这也导致龙成了流汗王画饼大师。当然，这里面最主要的是龙没有救当时的东军军长金妮，因为前有泰格孤胆英雄解放奴隶，后有路飞集结船员拯救伙伴，闯推进城劫狱救艾斯。即便是集海军全部精锐的海军本部也被白胡子强拆羞辱，世界政府的地盘都被汤了，可见也并非牢不可破。
。这样对比，一向大局为重的龙，显然就属于非主流了。在一向不服就干的世界里，龙过于理性的操作显然是不吃香的。从感情上来说，龙没有能救自己的部下，确实让人感到很遗憾。但也能看到， 12年前，也正是金妮被释放的那一年，来到戈亚王国的龙，他曾对萨博说：“我还没有能够改变这个国家的力量。”直到八年前的世界会议上，参会者也只是评价龙，再过五六年才会变成和世界政府作对的强大敌人。也就是说，很长一段时间，龙的军队并没有想象中的那么强。再加上，就在金妮被抓的前一年，泰格刚刚闹过圣地。天龙人加强了安保是必然的，龙故技重施成功与否两说，但损失不小是一定的。与其莽入玛丽乔亚博弈时的胜败，龙应该有自己的考量。只是这方面并没有披露，重头戏都在熊和金妮的经历上。但受伤最严重的确实是龙的风评，受到牵连的还有卡普。一直以来，虽然卡普的正义显然是和世界政府乃至海军有界限的，但海军现在都成小丑了，覆巢之下安有完卵？神之谷的屠杀游戏算是把卡普也拖下水了。当然，卡普当时在度假，也许并不知道神之谷发生了什么，只是听到罗杰来了，就火急火燎赶来参战。卡普身为海军，最终倒是也是和海贼交的战不假。但不管怎么说，卡普维护的一方显然不能被称之为正义的一方，因此卡普自己后来也不愿提及神之谷事件。这也许也是卡普一直不想当大将的原因，所以更愿意相信卡普当时是真的不知情。然后受到波及的还有罗杰，卡普是罗杰引来的，罗杰不来的话，那在休假的卡普也不会这么激动的赶来。神之谷的天龙人不死光也得承受巨大打击，结果最后罗杰卡普联手也算是稀里糊涂的间接保护了天龙人。罗杰肯定不是为了保护天龙人而来的，甚至他也不知道神之谷发生了什么。当然，罗杰是个海贼，受到的波及比较小。除了有受到伤害的，还有些人其含金量还在不断上升。首先就是洛克斯海贼团，既然卡普罗杰风评受损，那洛克斯自然就成了解放之谷。虽然洛克斯的目标只是为了宝藏，可毕竟洛克斯袭击了天龙人，搅乱了杀人比赛，属于道义的一方。如果不是被阻止的话，不说为民除害掉几个天龙人，那些神之谷的奴隶兴许还能解放出来不少。然后自从龙成了流汗王、画饼王之后，泰格一人翻越红土大陆，独闯玛丽乔亚的含金量还在不断上升，解放了包括女帝在内的当时的一批奴隶，把个人英雄主义发挥的淋漓尽致。当然，泰格的操作也很难模仿了。后来革命军不也闹过玛丽乔亚，但和藤虎绿牛爆发了冲突，熊在玛丽乔亚也吃了刺犬的一记名狗。所以泰格的那种天时地利人和，各方面都很难复刻。然后海军的正义越来越是个笑话后，青雉的含金量还在不断上升。卡普在风潮岛教训青雉，彷徨之人才是弱者。但现在来看，原来青雉才是海军里最清醒的。虽然青雉没有经历过神之谷，但通过奥哈拉，他对自己所维护的正义坚持怀疑了二十年。离开海军也总比继续践踏正义强。这么看，卡普这种想要一尘不染的改良派，更像是坚定着的彷徨；而离开海军找寻正义的青雉，才是徘徊着的清醒。虽然现在的版本对一些人的人格不太友好。不过，随着版本更新，这些风评受损的人想要找补回来也不难，一波操作甚至一句话，问题也不大。神之谷巅峰赛各路大佬的年龄， 3 8年前那场改变世界的巅峰赛，那批人如今大多都被称之为旧时代的残党。但看到这等场面的时候，也不得不感叹，旧时代的残党们曾经也年轻过。红发香克斯，时年一岁，这都不能叫年轻，那会儿他还是个宝箱中的 baby， 被罗杰海贼团捡到，然后在堪称海贼黄埔军校的洛克斯海贼团里面，凯多21岁。是这些干部里面年龄相当小的。那会儿凯老师确实还是个弟弟，大妈三十岁，当年的大妈貌美如花。不过大妈从十八岁开始生孩子，那会儿就已经生了三十个孩子了，是真的能生。白胡子三十六岁，这个年纪一看就非常的巅峰期，一头金发，很帅，很年轻。巴金汉姆斯图西三十八岁，他在白胡子的背上和白胡子的关系有些暧昧。年轻的金狮子史基和女儿岛的傻婆婆，具体年龄不详，看起来也都有三四十岁的样子。不过，当年洛克斯海贼团的大妈斯图西、傻婆婆这三大团花，如今的变化真的是惨不忍睹。罗杰海贼团，罗杰时年三十九岁，乍一看，罗杰好像比大多时候看起来更帅了。原来当时的罗杰还没有那两撇似鼻飞毛的胡子，果然那种怪异的毛发是会影响气质的。雷利四十岁，这个年纪的雷利当然是很帅的，金发、背头、眼镜，儒雅中又不失一种灵力。贾巴等一些罗杰团的核心干部暂时还比较神秘，未来也许会重新登场。海军方卡普领衔。卡普当年40岁，已经是中将了。虽然是中将军衔，不过看起来给人的振奋程度堪比大将来镇场子。神之谷之后，卡普更是被赞誉为海军英雄。不过最神奇的应该是卡普的副官博加特。38年过去了，博加特看起来居然一点都没老。博加特目前顶多50多岁吧，那估计博加特20岁左右的时候就去打巅峰赛了。神奇团这边有老红发格林古圣率领，老红发除了发型有点嚣张，这分明就是刮了胡子的香克斯，也是很帅了。现在老红发也已经成老白发了，应该也是七老八十了。当年三十多岁的年纪，而在这一场巅峰赛之外，一波更年轻的力量悄然崛起了。蒙奇利龙此时才十七岁，脸上还没有拖鞋印。
，十七岁是个神奇的年纪。艾斯和路飞分别在他们各自的十七岁出海。根据一零九计划情报，龙曾经当过海军，他发现这里没有正义，便离开了。之后成立了自勇军，也就是革命军的前身，组建军队化的革命军的想法，是在龙和贝加庞克悼念奥哈拉的时候提出的。那个时候龙已经三十三岁了，不过脸上依然还没有印记，不用说，肯定是被卡普知道了，后来被踹上了拖鞋印。神之谷时期，卡卡库利当年十岁，保护妹妹布蕾，觉醒霸王色，就是在这个年纪。大妈远在洛克斯海贼团，卡二就成了家族中的顶梁柱。后来的三大将，青雉、赤犬、黄猿，此时还都没有加入海军。库赞11岁，还在流浪，距离他加入海军还有8年。萨卡斯基17岁，距离他加入海军还有6年。波鲁萨利诺20岁，距离他加入海军还有6年。后来绵阳四海的大海贼们，要么是没出生，要么还都是小孩。此时黑胡子两岁，明哥三岁，还没从玛丽乔亚搬出来。鹰眼五岁，应该是刚刚开始练习剑术不久。老沙八岁，熊九岁。而此时，草帽团里只有两个人出生了，一个是盛平，时年八岁，还在愚人街里摸爬滚打，学习愚人空手道；还有一个就是布鲁克，布鲁克是真牛逼，时年已经52岁了。布鲁克是38岁死的，找身体的时候迷路了一年，可想而知，即便是久远的神之谷时期，布鲁克也早已用一副骨头孤独的生活了13年了。所以，何止是罗杰，也只能算个新人。热火朝天的神之谷一战，在布鲁克看来，那就是这帮年轻人还真是精力充沛的一批。路飞的那些个性称呼。众所周知，路飞经常给别人起外号。不过，其实别人给路飞起的各种各样的称呼也相当多。除了路飞的名字，很多人叫路飞都有自己专属的叫法。首先，母鸡哇啦、草帽小子或者草帽路飞，这是路飞的官方绰号，也是相当普遍的称呼。一般敌人会这么称呼路飞，当然未必是敌人，短暂相处或者是多少有所耳闻的人也这么叫。有时候像罗这种盟友，情绪激动的时候也会直接喊母鸡哇啦，差不多是个万能称呼。不过说到罗，母鸡哇啦呀、草帽当家才是罗通常对路飞的称呼。罗称呼别人的特色，基本上就是名字或者特征后面加个当家，比如黑族当家、长鼻当家，感觉很可爱。另外，在和之国，罗还用过俩傻子来称呼路飞和基德：母鸡哇啦 boy、草帽男孩、小一万对路飞的称呼。小一万也习惯在别人后面加个 boy 的后缀，但并不是所有人，比如盛平，小一万就会正常叫。还有一个人，小一万会称呼其 boy， 那就是老沙、克洛克 boy、鳄鱼 boy。看来他俩的交情属实不浅啊。母鸡酱、小草帽、小冯对路飞的称呼非常亲切的称呼，同样也非常可爱。阿纳塔，亲爱的，女帝对路飞的爱称，因为这个词放在不同的语境和场景里面有不同的微妙含义。不过在女帝这里翻译成老公属实都不为过。路飞多诺，路飞阁下，警卫们对路飞的称呼，其实说成大人老爷也不为过，是相当尊敬的一种称呼。路飞萨玛，路飞大人，白星对路飞的称呼，不过白星基本上对谁都称呼萨玛，可以说是非常有礼貌了。说到有礼貌，布鲁克的路飞桑也是一样有礼貌的。说来也奇怪，如果是索隆乌索普管路飞叫路飞桑，想想就好违和。但布鲁克就很自然，而且他称呼别人的时候，名字后面都要加个桑，礼貌的一看就是个老绅士了。路飞兰度，小人族对草帽一伙称呼的格式，小人族是非常崇拜诺兰度的，视其为英雄。当初乌索普忽悠小人族自己是诺兰度的后人，所以名字后面加个兰度，乌索兰度，看似是小人族的习惯，但也只有让他们视为英雄的草帽一伙能让他们这么称呼。路飞先派，路飞前辈，小迷弟巴托洛米奥对草帽一伙的称呼格式。当然，感觉最好玩的还不是前辈这个称呼，而是每次见到路飞，巴托用各种激情上头的语气喊出“路飞森派”才是最好玩的。阿后、白痴或者沙雕，通常就有时候伙伴对路飞这么称呼，发生于每当路飞办傻事的时候。蒙奇讲，小蒙奇、夏奇对路飞的称呼和小冯的格式差不多，但一个是草帽，一个是蒙奇，然后都带一个什么什么酱的亲切称呼。阿尼给哥哥、小玉对路飞的称呼，上一个让小玉这么称呼的那就是艾斯了。因为这种特别的缘分，路飞替艾斯担当起了这个称呼。路飞太郎由起名果实索隆现场创作，给路飞起了名字。不得不说，这个称呼很符合路飞。太郎意为家中老大，也契合路飞要成为海贼太郎的意志。起名果实无敌。Lucy 露西，这个是在得到路飞用的名字，后来得到人就都跟着这么叫了。至于说为什么是个女名，应该是当时路飞的路都写出来了，然后被弗兰奇及时打断的原因。然后是龙的儿子或者卡普的孙子，这种对路飞的称呼一般是带有敌意的。赤犬在顶上战争就没少喊路飞是龙的儿子，而青椒还有泽法老一辈的人更多的是称呼卡普的孙子。臭小鬼卡普和白胡子这么称呼过路飞，毕竟在旧时代眼里，很多人都是小鬼级别。蠢猴子基德对路飞的称呼，路飞管基德叫刺头男，两人就互起外号。不过猴子的称呼也不新鲜，毕竟本来就是 Monkey 帝路飞。海上第五位皇帝，海贼圣经部主编摩根斯一手打造的轰动一时的称呼，非常个性的在于四皇毕竟有好几个，而五皇确实只有一个。太阳神尼卡，吴老星公布尼卡果实的秘密后，路飞全新的逼格称呼，然后就是王路飞、海米对路飞的称呼，不仅是叫起来
，草帽一伙已经实现了小愿望。草帽团每个人都有各自的梦想以及拥入飞城王，当然这些最大的梦想还不着急实现，他们还有一些其他想要的东西。这些小愿望已经逐渐实现了。首先，路飞想要的有很多，不过其中一个非常奇特的，就是他很早就嚷嚷着想要一个大大的铜像。从空岛有钱了就许下了这个愿望，但众所周知，换来的三亿贝利几经周折，最后也没能如愿。两年后在德岛，路飞望着居鲁士的雕像许久，他感觉这个人和这个雕像都贼帅。终于，最后路飞成为德岛英雄，民众为路飞建了一座高大帅气的雕像，同时还有乌索普的。虽然不是最初想要的铜像，但起码这个愿望也以另一种方式实现了。索隆除了喜欢喝酒，算是比较清心寡欲的，但索隆有一样非常想要的东西，在小花园的时候借助乌索普的火攻，索隆用出了烧鬼斩这一招。事后，索隆评价燃烧的刀也不错，所以后来索隆亲口说想要一把火焰刀。遇到紧问门后，索隆对燃烧的刀更加感兴趣了，因为胡火流不仅能斩断火焰，更加标志性的还能在刀上附着火焰。其实早在对付龙马的时候，索隆就用了一招飞龙火焰击败了龙马，看起来更像鬼火。到了鬼岛，索隆用出胡火流烈焰斩，多次虐待普罗米修斯。索隆说自己已经学会了胡火流，虽然索隆不太可能再有一把火焰刀了，不过学会胡火流能玩出类似紧问门的胡火流火柳一闪，其实也差不多相当于有了火焰刀。娜美在小花园之后有一个非常强烈的愿望。就希望自己不拖大家的后腿，能有一个趁手的武器，贡献一份力量。这个愿望当时虽然看起来是很快就实现了，那就是乌索普给的天后棒，只不过当时是一个敢给，一个敢用，所以娜美这个愿望的实现是非常漫长的周期。天后棒经历了多次的升级，如今融合了宙斯，娜美甚至也可以独当一面了。娜美的身心成长都清晰可见，实现了当初的愿望。乌索普，乌索普一直有一个船长梦，外加八千部下，当然他出海前就已经是乌索普海贼团的船长了，这就另说了。乌索普在德岛一战封神，收获了数千迷弟。小人族的船甚至都是乌索普船长的形象，巨人族也把乌索普奉为神。所以神的愿望怎么能叫愿望？那只是神的其中一个小小的预言而已。山治，山治的愿望也有很多，人鱼、奥布鲁、隐身。但山治的运气其实超级好，他一路都在实现愿望。人鱼见到了，奥布鲁他自己承认找到了，那就只能这样认为了。隐身也体验过了，而这三个东西其实可以概括为一个东西，那就是女澡堂。在和之国，山治用隐形黑进入了奥布鲁，看到了美人鱼。山治真的无憾了。乔巴，其实乔巴也是一个不折不扣的追星一族。乔巴的偶像有很多，索隆、狙击王、霍古巴克，还有贝加庞克。而天才医生霍古巴克正是乔巴的行业偶像。在恐怖三人帆船，偶像的力量甚至让原本很害怕的乔巴变得无比期待，因为见到自己行业偶像是乔巴一直以来的心愿。收到霍古巴克的接待后，乔巴还要到了偶像的签名，愿望实现，非常开心。只不过后来霍古巴克因为医德问题，在乔巴心里塌房了，所以现在乔巴房间里挂的是狙击王的签名，而不是霍古巴克的。罗宾，罗宾小时候被别人看作是怪物，被人欺负，一直是孤苦伶仃的一个人。在奥哈拉毁灭的时候，萨乌罗曾经对罗宾说：“你终有一天会遇到能保护你的伙伴。”但这个愿望对罗宾来说并不容易，这一找就是二十年。在阿拉巴斯坦，罗宾遇到了草帽一伙。起初成为伙伴的时候，罗宾显得很想融入他们，但罗宾始终觉得自己是一种拖累。终于在司法岛，伙伴们为了罗宾不惜向世界政府开战，而罗宾终于也有了当初梦想中的伙伴弗兰奇。弗兰奇的一些愿望也早已实现，建造海上列车和梦之船。不过，一个将变态之名看作是一种捧杀的人，还有一个愿望，自然是实现自己的人生追求。弗兰奇收到的夸奖越多，他的愿望也将一步步升华。虽然不知道他最终将在这条路上走多远，但起码现在感觉他已经是个很成功的变态了。布鲁克，布鲁克总有一个问题想问大家，这个也是他的心愿。但每次都会迎来无视或者暴揍。终于，两年期间，布鲁克降临在了一个部落里，被那里的人认为是恶魔撒旦。那里的所有人都很乐意的帮布鲁克实现了这个愿望。圣平，自太阳海贼团成立以来，圣平都在为解放奴隶和愚人岛而奔波。在蛋糕岛，圣平终于想为自己活一次，那就是跟太阳团的兄弟们说：“我要加入草帽团了。”获得了全团的支持。圣平这个上船跨度真的很长很长，从愚人岛被邀请，一直到蛋糕岛的宣言。只不过当时圣平要先处理完和大妈海贼团的关系。虽然受到大妈的阻挠，但最终盛平的这个愿望也得以实现。海贼王里那些令人迷惑的年龄，海贼王里大部分人的年龄都和他们的长相气质基本吻合，但也有一些只看长相，再对比年龄实在是有点意外的，比如毒 Q、老蔡、巴杰斯、瓦布尔这四个人，这怎么看也是饱经沧桑的脸了。结果他四个人的平均年龄只有 28.5 岁，毒 Q 和老蔡28岁，巴杰斯和瓦布尔29岁，尤其是病病果实能力者毒 Q， 相比于两年前139岁一脚踢飞路飞的朵莉尔姨娘。当时二十六岁的毒 Q 还是被索隆、路飞给抬上马的。作为病病果实能力者，不得不说，这是在生命力最旺盛的年纪吃了最病入膏肓的果实。除了长得着急的，也有看起来比较年轻的，菠萝头、小凉鞋、超帅果实的马尔科。从潮流气
。当年企图在雷利面前秀操作的时候才十九岁，卡卡库利给人的感觉也不大，但是卡二现在也已经四十八岁了。相比之下，有点意外的是明哥，明哥两年前三十九岁，现在四十一岁，比马尔科和卡二小很多，但总感觉别人都是小孩的时候，明哥就已经是大佬了。小孩都长大了，原来大佬并不老。当然，明哥也是老七屋海里仅次于女帝第二年轻的。明哥家族的萝莉砂糖，外表年纪只有十岁，实际上真实年龄二十二岁。童趣果实让他在吃下果实的那一刻就停止了发育。红发现在三十九岁，以前一直是最年轻的四皇，这个称号还挺酷。结果时代变了，红发现在成了第二老的四皇。年纪最大的黑胡子四十岁，巴基虽然和红发同岁，但是比红发小五个月。路飞才十九岁。在阿拉巴斯坦之前，草帽团堪称是未成年海贼团。当时路飞、乌索普俩人17岁，微微16岁，乔巴按人类的年龄算是15岁，娜美刚刚18岁。而两年后没成年的都成年了，只有17岁的乔巴依旧未成年。所以到海贼王完结的时候，路飞成王，乔巴成年。加洛特平时都喊乔巴乔尼给乔哥，因为兔子比乔巴更小， 1 5岁。当然还有些是只看尺码，多少是让人有点惊讶的。像是白星和雷贝卡这两人现在16岁就已经超进化了。旧时代的那一批强者的年龄都差不多。白胡子如果活着74岁，贺中将76岁，罗杰如果活着77岁，卡普78岁，雷利78岁，战国79岁，也只有68岁的大妈和59岁的凯多相对来说年轻一些。不愧是旧时代的一对郎才女貌。大妈给凯多鱼鱼果实的时候，玲玲姐30岁，凯多弟弟才21岁。罗宾现在正好30岁，女帝则是31岁。虽然罗宾还得管女帝叫姐姐，但是感觉性格更稳重的罗宾反而能当女帝的姐姐。海军大将目前还没有特别年轻的，毕竟除了科比生的太 bug， 藤虎绿牛世界大征兵破格直升也属于体系外。正常流程从新兵升大将还是比较漫长的。青雉至少27岁时是中将，赤犬至少33岁时是中将，黄猿至少46岁时还是中将。这两批大将的话，从绿牛能说出小姐姐和藤虎老哥这种称呼上来看，绿牛的年龄应该是比较小的。海贼王里大部分人的年龄都不是秘密，不过还有两个年龄保密的人比较让人好奇，一个是妹子巴金年轻时的克隆体 CP 0司徒熙。司徒熙是麦子团队第一号成功作品，而这个组织至少存在于30多年前。还有大将候补陶兔，虽然陶兔看起来很有韵味，但他和76岁的贺中将以姐妹相称，这就有点狠了。再加上，即便是青雉、赤犬、黄猿这种，也得熬工龄到四十才能当大将，所以陶兔已经四五十往上了，也不奇怪。胆大包天的草帽团都最怕些什么？草帽一伙这一路上斗过世界政府，打过海上皇帝，往往是越战越勇。不过他们怕的还恰恰并不是这些，而是一些很特别的东西。并且是心理上无法克服的那种。首先，山治最怕虫子。要说山治心理上有对家庭和人妖的阴影，但是这两样他都能克服。可是怕虫子，这个恐怕是永远难以克服的。在加雅岛抓指南鸟的时候，最吓人的莫过于是有什么东西不声不响地爬到了身上。山治他们先是遇到了一堆蜘蛛，从来没见过山治如此狼狈的状态，并表示他这辈子从来不会跟这些恶心的虫子打交道。而一旁的乌索普居然把蜘蛛放在手臂上把玩，更是让山治娜美不能忍受。当背后出现一堆飞蛾和蜈蚣的时候，他俩人就只剩在森林里狂奔了。另一边的索隆则是杀虫的高手。当然，看似什么都不怕的索隆也有怕的东西。一个是达斯奇，索隆见到达斯奇后跟见到鬼一样。确实，也正是因为达斯奇跟逝去的青梅竹马古伊娜长得很像，索隆第一次见面的时候都震惊了。除了小时候被古伊娜支配的恐惧，因为太像的原因，索隆对达斯奇很难没有心软的感情。还有就是佩罗娜，索隆被幽灵公主活活支配了两年，而且佩罗娜救过索隆的命，还给索隆带路。索隆又不能对自己的恩人很粗暴，所以两年后佩罗娜训斥索隆的时候，索隆甚至都不敢顶嘴，调教的很成功。路飞最怕爷爷，打过天龙人，惹过世界政府，视四皇的领地为公共厕所的路飞，还真挑不出来能让他怕的敌人。但路飞此生唯独见到爷爷卡普会腿脚发软，瞳孔涣散。还没习得霸气之前，路飞只知道爷爷的拳头是天底下打人最疼的东西。还有小时候对路飞进行魔鬼训练，不听话就铁拳伺候。虽然卡普现在的状态生死未卜，不过退场归退场，还是不愿意相信卡普就这么死了。毕竟以往的生死未卜，基本都死不了。弗兰奇，一个是怕罗宾，众所周知，这个应该是弗兰奇永远都无法治愈的心理阴影。还有就是弗兰奇怕后背受到袭击，因为是自我改造，弗兰奇并没有改造后背，依然保持肉身，所以弗兰奇正面的时候无所畏惧，非常硬汉。但跟山治和狙击王说自己是钢铁之躯的时候，狙击王居然拿了根针在弗兰奇的后背扎了一下，疼得猛男弗兰奇吱哇乱叫。布鲁克最怕鬼，这个是最搞的，在恐怖三维帆船见到佩罗娜的幽灵，直接被吓瘫。僵尸见到布鲁克，布鲁克见到僵尸，僵尸和布鲁克同时被吓到。蛋糕岛看到骷髅人偶被吓哭，甚至他看到镜子里的自己都会被吓到。所以布鲁克变鬼后应该没怎么照过镜子，好像还没有意识到自己跟这些鬼完全是同类，所以才有了骷髅冷笑话。然而布鲁克自己扮鬼吓人的时候可是一点毛病都没有。罗宾
，在水之都宴会上再遇青芷，罗宾也是从御姐秒变乖乖女。毕竟涂魔令对年幼的罗宾伤害太大了，并且当着罗宾的面，表面上干掉了萨乌罗，留下了你要是不听话，我也一样干掉你的话。青芷真的是太会吓唬小孩了，让罗宾从此见到自己后老实无比。当然，现在罗宾应该能理解青芷的良苦用心了。然后是胆小三人组，乔巴一个是怕路飞，毕竟是恶风的路飞，首选的鼠背梁。不过乔巴变成乔胡子的时候，这个还是可以克服的。无法克服的有两个，一个是怕热。在气候多变的伟大航路，有天然毛皮的乔巴从不畏惧寒冷，反而会觉得舒服。相反，遇到炎热直接就瘫了。如果再加上干旱的话，在阿拉巴斯坦，乔巴只能被人给拖着走。还有乔巴最怕香水，因为嗅觉非常灵敏的原因，乔巴是真的受不了这些刺鼻的东西。娜美和乌索普，要说怕，胆小组没有不怕的，但是提起四皇，一个比一个怕；打起四皇，一个比一个猛，这也是胆小组。不过娜美和乌索普，他俩倒是得了两个相同的病，一个是赏金上涨就会崩溃的病，一个是一登岛就会死的病。盛平老大好像确实没有什么好怕的，唯独就是怕娜美。毕竟对于娜美的经历，盛平一直怀有愧疚之心，甚至屈膝向娜美道歉。娜美也是敢骑在盛平老大头上，盛平还没有任何怨言的人，连路飞都看不下去了。正好盛平也算是入乡随俗了，毕竟草帽团里的男生有一个共同怕的人，男生就没有一个是不怕娜美的。草帽团面对敌人虽然无所畏惧，但打败魔法的只能是魔法。草帽团征服世界，娜美征服草帽团。弗兰奇的那些潮流穿搭。娜美穿得清凉，罗宾穿得成熟，而弗兰奇是二者兼备。布鲁克天天想看胖子，他是身在福中不知福。弗兰奇初登场的形象很难说是个好人，因为正值水之都的假面舞会，弗兰奇戴了一个诡异的面具，穿了一身星星印花的袍子，这个穿搭怎么看都像是个坏蛋。之后，弗兰奇露出了他的真实穿搭风格：飞机头、小墨镜、大金链子、印满棕榈树图案的热带衫。然而下半身只有一条胖子，这就是上半身成熟、下半身清凉的怪异穿搭。不过弗兰奇更像是在度假的。后来知道他这条从小到大就没换过，且只有这么一条。他从小就养成了这种穿搭风格。到了恐怖三人帆船，弗兰奇换了一件带有恶魔叉子的印花开衫，倒是非常应景。香波利群岛期间的紫色印花开衫依然是度假风，只不过这么单薄的一身，之后毫无准备的被拍到了一座东岛。老大爷认为弗兰奇是被人给打劫了。两年期间，弗兰奇被炸得面目全非，每次要说点什么事儿，老大爷一家就会因此被吓到，所以弗兰奇索性披了个老虎皮遮住了脸，也就有了这一身变态穿搭。因为不慎被火炉引燃，还引发了未来国巴尔基摩亚的燃烧兽灵传说事件。两年后，弗兰奇居然又换回了他那件满是热带树印花的开衫。不过，因为肩部大改造的原因，这件衣服已经套不下了。准确的说，这已经是一件马甲了。他的裤头从蓝色变成了红色，很难不怀疑，以弗兰奇的变态作风，他只是在外面涂了个色，而根本没有换。这身穿搭一直贯穿渔人岛，在冰火岛，警卫们给大家编出了款式差不多的棉衣，其中因为互换身体的缘故，拥有乔巴装扮的弗兰奇更是别有一番特色。在宴会上，弗兰奇换了一件印有 B F 3 7的棉衣，编号1到三十是他小时候造的战舰， 3 6是两年前的自己， 3 7就是现在的自己。然而，弗兰奇还搞了一个熊耳朵的发型，不怕猛男很变态，就怕猛男会卖萌。但最迷惑的还是，弗兰奇上半身在冬天，下半身在夏天，见怪不怪的，一个身子相隔南北两半球。去德雷斯罗萨的途中，弗兰奇又换了装扮，就是那个旷古铄金的双麻花辫发型，上面还有蝴蝶结发卡。那件背心上印有 J K L M N O P Q 的顺序字母。但唯独把 J.K. 放大，一股变态的气息扑面而来。弗兰奇德岛和佐吾的穿搭其实还是很帅的。德岛的黑西服、红底裤，中途换过大炮头，和塞尼尔上演硬汉对决。佐吾的大背头加一件暗绿色短袖，上面的 H.T. 代表亨泰变态，大概就是我是变态，自我感觉良好的意思。和之国的弗兰奇有三套穿搭，一个是开始伪装成和之国木匠，传统木匠服，上面写着“港友”二字，就是那个跟熊猫人一样无处不在的木匠老头，早在第一卷就登场了。第二套是武士装扮，一直到和之国结束。第三套是穿插在中间的，由小景服装店提供的百兽海贼团维京特色装扮。在去蛋尖岛的途中，弗兰奇换了两套衣服，一套是带有铁饰字样的背心，并且腰间还挂了一把刀，还有一套是熊耳朵棉衣。这个款式似曾相识，在冰火岛，罗宾也穿过这种可爱的衣服。然而最惊讶的倒不是弗兰奇穿裤子了，而是他既穿了裤子又穿了鞋，好违和。要知道，在东岛的时候，老大爷要给瑟瑟发抖的弗兰奇一条围裙。都被弗兰奇以有辱自己变态之名拒绝了。看来在科技乐园里，男人的浪漫是足够有诱惑力的。虽然在主线里，弗兰奇很有可能就没换过裤头，但在剧场版里，弗兰奇的短裤好像根本换不完。强者世界里，不管是星星印花的还是纯色的 ，Z 和黄金城里面就是主打一个猛男配骚粉。狂热行动开始，弗兰奇好像在努力把自己打造成某种角色。狂热行动先是一套工匠造型，后是一套斯巴达勇士造型。而在的剧场版，弗兰奇直接把自己改造成了大音响，身体上还有各种接口。之后是墨西干、面罩、铆钉、朋克元
，一个是弗兰奇将军，这也算是弗兰奇非常炫酷的穿戴设备；还有就是跟罗宾的一些迷惑穿搭，像德岛宴会上就他俩穿了相同款式的背心，还有扉页里也经常搞事情，也难怪他俩经常传出绯闻了。弗兰奇的这些不正常穿搭，加上百变发型，总是能给人一种要说多好看这算不上，但却过目难忘的感觉。所以弗兰奇也是草帽团里穿搭风格最骚气的存在。《海贼王》里的那些极致料理，山治的海鲜炒饭。一盘把阿金给吃哭的炒饭，因为这份炒饭里有劫后余生的高兴、雪中送炭的感动、意料之外的收获，时隔三天的饱腹，当然还有从未尝过的极致美味，真的是五味杂陈。所以当剪影版绿牛说自己三年没吃饭的时候，都说这阿金这份炒饭确实算得上阿金人生再无第二份的美食。生火腿卷哈密瓜，在科尔西亚村的宴会上，路飞拎着一大把肉过来问山治，最后吃的那个哈密瓜是什么？就是这道生火腿卷哈密瓜，给路飞留下深刻印象。然后路飞就屁颠屁颠又去找了。山治的大象尾鱼，也就有着类似象鼻的超大金枪鱼，在漫画中是山治买的，在动漫中则是在料理大赛中赢得。这也成为草帽团进入伟大航路后的第一餐。结果别人是一块没动，全被路飞给炫光了，而且是连带着骨头也没了。看来确实是好吃。山治的美味鱼丸，天大地大，吃饭最大，这是海军鸡巴要塞的传统。山治用海军厨师们剩下的边角料，快刀成末，鱼肉虾蟹配以蔬菜，捏制成丸，高汤入味，特制酱汁淋入其中，再加上一抹蔬菜香料，配以爽口的配菜。山治一套美味、健康、营养均衡的鱼丸，征服了所有人。能把边角料食材变成顶尖美食，同样是极致。阿拉巴斯坦的沙漠美食，首先就是天然盐烧蜥蜴肉。这草帽一伙的行李被欺诈鸟偷了后，绝望中的曙光。草帽主力秒变屠夫，再加上当时有艾斯在，这只蜥蜴直接就熟了。然后他们用天然的岩石当烤盘，烤制出了风味绝佳的盐烧蜥蜴肉，一切都是纯天然，看起来非常好吃。然后就烤麦面，当时引起了山治的兴趣，问这是啥？厨师说是把麦面放在烤箱里烤的。当时就觉得，原来山治也有没见过的料理，看来是阿拉巴斯坦独特的美食。山治的空岛海鲜大餐，这道菜的全名叫做“添加了空岛特产水果的空真海味满腹全餐”。这道料理和它这名字一样丰盛，好大一只空岛帝王蟹。虽然这个海鲜大餐看起来和正常的没太大区别，不过不仅食材都是空岛独有的，烹饪过程都是通过空岛的背烹饪而成，很有异域美食的气息。水之都的水水肉，水之都特产，非常 Q 弹鲜嫩，好吃到直接把路飞给吃飘了，赞叹好好吃。在最后的大宴会上，山治给大家做了烤水水肉吃，也是把乔巴和路飞吃得喜笑颜开，非常满足。水之都隐藏大佬的炒饭，老大爷的一手炒饭直接把山治吃出了中华小当家的既视感。以山治的经验，发现老大爷的秘诀不在于什么高级的食材和烹饪，而在于最基础的调味料盐。最终，山治在大爷的帮助下收集了很多水之诸神的海盐，回去给大伙做了晚饭。路飞说今天的饭特别好吃，所有人连索隆都忍不住要再来一份。小巴的美味章鱼烧。海贼王里很多大佬都喜欢吃章鱼小丸子。要说章鱼烧一绝的，当属小巴。在小巴的飞页故事里，小巴获得了一种美味酱料。本来想做出美味章鱼烧给心上鱼求婚的，但阴差阳错开启了章鱼烧店。章鱼做章鱼烧，放在整个海贼王里也是相当炸裂的。不过确实是世界第一棒章鱼烧，草帽一伙吃的根本停不下来。看得出来，他们吃的很满足。山治的猪肉荷尔蒙汤，冰火岛最后，这山治经过两年修炼，习得99活力菜单后，第一次大显身手。虽然当然条件有限，但山治依然搭配做了丰盛的大餐。很绅士的倒上酒，对于刚经历过大战的人，吃上这样一顿既美味又能补充活力的料理，真是无比幸福。德雷斯罗萨美食，德岛有着非常浓厚的美食文化。草帽一伙刚进德岛就被飘来的香气所吸引，然后就开始一顿炫，其中有德岛海鲜烩饭，炒制金黄色的米饭，加上鲜红的龙虾，周围散布着贝类、青菜、柠檬，色香味俱全。玫瑰乌贼沫意面，就是路飞吃的黑乎乎的那种面。妖精南瓜冷汤，一道把食物和当地传说结合的一道料理。德岛传说中的妖精可以种出世界上许许多多的食物，当然就是指的小人族。山治的蛋糕，万国是个甜品王国，但要说最极致的美食，还是山治不临戚风和一众顶尖厨师强强联合打造的婚礼蛋糕了。不仅是贝基被这蛋糕征服，连平时少了几克黄油都能吃出异样的大妈都给吃飞了，这就是极致幸福的味道。山治的海贼便当，山治给大伙准备海贼便当的习惯早早就有了，后来给布林习惯性的做了一份，可以看到里面有草帽一伙各自喜欢的食物，非常贴心的便当。山五郎的二八面加起来呢，正好是十八，也叫做独门十八番面。在和之国，山治做的面成了超好评美食，摊位前面排了好长好长的队。和之国的关东煮由关越玉田做给白胡子海贼团和罗杰海贼团品尝，大伙都对此赞不绝口。红发和吧唧吃的更是两眼放光。而早在581十话的飞页，当时还是顶上战争篇，红发和吧唧在吃饭聊天，他们当时吃的正是关东煮。好家伙，不得不佩服尾田的伏笔，真细。还有玉田、欧登和关东煮也是同音。其实，在《海贼王》飞页里，不管人物构图如何变化，各种各样的吃的是真的经
，他们四个现在嗷嗷能打，但要论天赋，他们四个小时候的天赋还真不算明显。那《海贼王》里打小就展露天生王者气质的人是什么样的？大妈五岁就觉醒了霸王色，五岁一拳打死一头熊，真的就是洒洒水，都没使多少劲儿。塞尔巴夫收拾巨人族长老，手拿把掐，也难怪被称为天生的破坏者了。这个年纪的大妈就可以说是纵横大海，首次悬赏五千万贝利之后涨到了五亿，而这个时候在年龄层面，大妈也只能算个小孩。卡塔库利，卡二也算是继承了大妈的天赋吧，是一个连出生的时候都站着的男人。在出生的那一刻起，卡二就站了起来，爬到了椅子上，然后双手一插，睡着了。这个出生经历是真的牛逼。在五岁的时候，卡二吃了诺诺果实，来日他把这颗果实开发到了极致。十岁的时候，卡二觉醒霸王色，收拾了一帮欺负妹妹的小混混。卡尔的天赋怪属性不只是实力方面，责任和担当上也是与生俱来的完美。艾斯作为罗杰血脉，未来的王者气质似乎早已在他生命里注定了。十岁那年，在海贼手里救路飞的时候，觉醒了霸王色。在之后的成长里，艾斯也是属于直线上升的水平，出海没多久就能和时任七五海的盛平打个五五开，顶上战争时也能和大将交交手。然而艾斯出海总共只有三年时间，比目前的路飞长不了几个月。现在的路飞自然比那会儿的艾斯强太多了。但如果艾斯没死的话，这两年的成长更是不可估量。凯多同样也是十岁，凯多成了国家的最强战士。后来凯多被国家出卖给海军，当然凯多也很会玩。逃脱之后，首次悬赏是七千万。为了饱餐一顿呢，会再自投罗网，然后再跑掉。这和他后来把海军监狱当成公共厕所的操作如出一辙。十五岁的凯多在蜂巢岛大杀四方，也就是现在黑胡子所在的地方。那会儿就获得了白胡子的赏识，被其引荐给了洛克斯。就这样，凯多以实习海贼的身份加入了洛克斯海贼团。卡普。在路飞还只会挖鼻屎的年纪，卡普就在骑老虎了。而且那只老虎的头上还有个包，但是卡普头上也有个包，怀疑卡普是拿头征服了这只老虎。明哥八岁觉醒霸王色，托雷波尔给了明哥线线果实，几个人甘愿成为一个八岁孩子的小弟，可见明哥身上瞎眼可见的霸气。陆奇号称 CP 9 8 0 0年来最强者 ，CP 9历代最冷酷的杀戮兵器。在弹尖岛觉醒后的陆奇，居然可以和尼卡路飞对拳，虽然着实非常跳跃，但不得不说，也是基于陆奇的天赋设定。陆奇算是天赋里面最刻苦的，刻苦里面最天赋的，因为陆奇是从小经历过多年的系统训练后， 1 3岁的陆奇一人干掉500名士兵后，才正式进入的 CP 9白星，白星可以说就是百分百书生就是王的存在，毕竟古代兵器之一海王波塞冬，拥有命令海王类挽救无数生命或者毁灭世界的力量。路飞因为白星爱哭鼻子，给海王取外号叫胆小星。不过也多亏路飞，白星才能觉醒这种力量。罗宾，前面几个都是小小年纪的满级打手。而罗宾是小小年纪就是满级学霸，八岁就以满分的成绩通过了奥哈拉的博士考核，成为了考古学家。其天赋直接被世界政府忌惮了二十多年。八岁的罗宾首次悬赏七千九百万，甚至比大妈和凯多的首次悬赏还高。如果以上还不足以说明天赋的差距，可以换一种说法，就拿几个同岁的四皇们来说，一个十岁的大妈可以打两个十岁的凯多，十万个十岁的红发，一百万个十岁的路飞，这就是海贼王里的天赋怪。海贼王中开始觉得厉害，后面可有可无的设定。海贼王中有很多贯穿始终的设定，也有慢慢淡出视线的有趣设计。有这么几个设定，终究是没有跟上时代的步伐。海贼猎人，这个可以说是现在几乎绝迹的职业。要不是索隆至今还挂着这么一个绰号，都快忘了。早期海贼猎人出现的还很频繁，除了索隆，还有刀神剑圣。老沙本身就是海贼猎人公司，专门在伟大航路钓鱼执法，换取赏金制造跳舞粉。在阿拉巴斯坦，还出现了东海西海俩海贼猎人之间的对决。而且收藏悬赏令、抓海贼这事儿，道理上就是海贼猎人该干的事儿。不过后来海贼猎人的存在感越来越低，到了德岛参加竞技场的那些海贼猎人，一个比一个菜，全是酱油角色。到此，海贼猎人也算是退出了海贼王的舞台了。倒是出现了以十字工会为首的海军猎人组织。宝箱等级，在巴基拿到四分五裂果实的时候，得知价值一亿贝利，曾明确提到过 A 级宝箱的概念。如果早期设定里真的有这个概念，宝箱像是包装袋一样划分价值等级，那这个设定感觉还挺有意思的。毕竟海贼不为了找宝藏爆装备，还当什么海贼？不过后来再也没有出现过宝藏的等级划分，但还是有像约翰宝藏这种传说级宝藏的存在。五种飞行能力这个概念是在阿拉巴斯坦贝尔展示鸟鸟果实损形态的时候提出来的，但也仅此而已。直到现在，五种飞行能力怎么划分的，就像是消失的阿金一样，再也没提过。因为现在能飞的人实在太多了，不光是鸟鸟果实系列，自然系能力者也有很多会飞的，超人系的像明哥、罗宾都可以通过特殊能力飞行，没有果实能力的也可以学习跃步。科技大佬通过科技飞行，很难明确到底有几种飞行能力。以前觉得好像除了索隆，全世界都会飞。现在索隆也可以用剑气在空中移动了，所以五种飞行能力干脆就别提了。六式体术，六式刚出来的时候还觉得挺新鲜的，毕竟除了恶魔果实又有一套新的战斗技巧了。但是好景不长，后来除了 T 和
，即便还有用六式的 CP， 他们也得配合霸气一起使用。单纯的用铁块扛伤，这不纯纯的大冤种吗？又或者是像卡普这种级别的人，用六式才有明显的锦上添花的作用。但问题是，卡普用不用六式都一样，所以六式现在的定位很尴尬，很鸡肋。高手啥都会，他用不着；新手成本高，他不好用。福兹福开发的那些个花里胡哨的六式，指枪都崴断了。行了，歇会儿吧，好好用霸气打架，兴许还不会输的那么狼狈。倒立值，现在来看，这个可以说是专门为 CP 9装备而生的，需要有个人来发动一个叫六式游记守核的招式，当沙包被人狂扁，来测试对方的战斗力。目前只知道 CP 9的猫头鹰会，但他人现在去向不明，所以倒立值这个东西也就昙花一现了。而且像是霸气和果实能力，还有自身的坦度等综合实力是无法测出来的。倒立值展示的实力很单一。再有就是数值这个东西太容易通胀崩坏，会让整个战力系统早早垮掉，所以及时淘汰掉也很合理。能力克制，在没有霸气设定之前，针对一些能力者还是有一些克制设计的，比如水路飞可以打到老沙的尸体，橡胶路飞可以打到艾尼路的尸体，还有上下级果实设定，赤犬岩浆是艾斯稍稍的上级等等。但总感觉有些是经不起推敲的，这样会把果实的优劣上限直接定死了，不好收场。所以 S B S 里至今也就确定了四组上下级果实。还有就是，也不能总得发现对方的弱点才能打败对手，因为有些人他的确没有弱点。路飞打凯多，总不能靠挠凯多的痒痒肉获胜吧？毕竟热血漫永恒不变的是成长，所以后续有了霸气和果实觉醒的设定，你强我比你更强，要比各种草率的克制好很多。当然，这也是海贼王很牛逼的地方。当很多陈旧的设定不再符合时代的标准后，总会有一个可以合理平替的新设定出现。这些设定往往会伴随着更强的对手一起登场，所以也完全不觉得出戏了。海贼王中那些超级离谱的骚操作，海贼王里有很多神人，永远不知道他们下一秒能干出什么匪夷所思的操作，有些真的是过于离谱了。十字公会悬赏海军，在最近一话中，科比的悬赏金曝光，价值五颗星。十字公会采用了和当时民歌一样的办法，一颗星代表一亿贝利，科比悬赏五亿，远高于同等级军官。自古以来都是海军悬赏海贼，巴基这帮人直接就是反向整活，恶心海军。所以虚假的海贼王向命运屈服，被海军处刑。真正的海贼王忍辱负重爬到顶端悬赏海军，不愧是你。不过老沙盘踞阿拉巴斯坦多年，家底很厚。巴基有顶上战争开直播的脑回路，鹰眼曾经被称为海军猎人。这三个人混搭在一起，也确实是他们仨能干出来的事儿。索隆做狗上也能迷路，事发地点何之国，从来不怀疑索隆的路痴能力。指南鸟跟在身边，硬是走回原点。不过索隆跟着路飞他们坐在狗背上，说着说着人就丢了，就过分了。然后路飞吐槽索隆骑着狗居然也能迷路，其实路飞也好不到哪去。曾经路飞还吐槽索隆白痴，他俩反正经常能干出这种卡在墙缝里的人嘲笑卡在烟囱里的人的这种事儿。神奇的裤裆，路飞他们下空岛的时候，路飞对那只空岛章鱼心怀感恩，但是没想到路飞居然把它塞进了裤裆里，一直带着。一旁的索隆表示非常嫌弃，乌索普直接就震惊成了章鱼。山治则是吐槽你不觉得恶心吗？路飞完全不觉得。这还没完，后来在蛋糕岛的时候，波克莫斯把路飞从镜中世界带出来的时候，居然把路飞藏在了自己的裤裆里。你说裤裆里藏章鱼，还勉强能接受；裤裆里藏人，幸亏路飞在克利架和卡尔那里提前吃饱了。男儿当裸奔，能干出类似这种事情的草帽团里有俩人，弗兰奇和路飞，两人操作同时震惊当地人一整年。其实除了弗兰奇，草帽团里最变态的就是路飞。弗兰奇是个变态，因为他一眼就是个变态，但平时绝对不会有人称呼路飞是变态，因为路飞足够单纯。布鲁克的身体构造一直有个疑问，当然这也许是海贼王里最迷惑的行为。布鲁克明明是一副骨头，能打嗝放屁也就算了，他为什么可以吃饭？还真想看看他的进食过程。不仅如此，路飞在第一次见布鲁克的时候，问他会不会拉粑粑，布鲁克居然会拉屎，他是怎么做到的？黑胡子的谈判技术，现在发现黑胡子真的很喜欢谈判，但是他的谈判一次比一次离谱。之前他绑架波尼跟海军谈判换军舰，就像是一个强盗绑架另一个强盗，想跟警察换辆警车，结果呢，军舰确实给他开来了，只不过一看上面还他妈有个刺犬。现在呢，黑胡子可能觉得当时没绑对人，又绑了克比。他觉得这回准行，想跟世界政府谈判，拿到蜂巢岛的统治权。一个四皇抢军舰或者占地盘，要不要经过世界政府的同意先不说。最骚的是，你说黑胡子守法吧，他毕竟玩绑架，无恶不作。你说他不守法吧，他一个四皇还老是想走什么正规途径，真懵逼了。不知道黑胡子是瞧不起克比的师傅，还是瞧不起世界政府，就很离谱。当然，海贼王之所以也很搞笑，就是有太多太多的离谱骚操作，也造就了很多名梗名场面。没有了这些人整活，也就少了很多乐趣吧。真海贼黑胡子有多少个仇家？海贼王里有两种职业最难做，一个是海军元帅，一个是真海贼。黑胡子是真心当海贼，倒还挺敬业的。不过出来混，迟早要还。正因为他是个真海贼，也没少得罪各路强者。看他有多少个仇家，就知道黑哥以后的下场会有多舒服了。首先，路飞萨博肯定是要为艾斯报仇的，艾斯的死和黑胡子
。艾斯算是给弟弟扛了个雷，路飞不为不报此仇。萨博对黑胡子的仇恨还不止这一点，黑胡子也得罪过蒙奇蒂龙的革命军。得到之后，巴杰斯跟随革命军的船只偷渡到了其总部巴尔迪哥，然后黑胡子带人和巴杰斯会合。众所周知，黑胡子从来不讲什么武德，偷袭了革命军的基地。不过革命军的基地虽然被摧毁，不过人都早已安然撤退了。蒙奇蒂卡普。卡普对黑胡子的仇恨也不止一个。作为爷爷，艾斯是黑胡子抓的；作为海军，黑胡子太过嚣张。最重要的是，现在卡普的徒弟克比也被黑胡子给抓去了。如果卡普只是给黑胡子一拳，那远远不解心头之恨。这么一来，黑胡子是把蒙奇蒂家族一家老小都得罪一个遍了。白胡子海贼团，他们对黑胡子也是血海深仇，甚至比路飞对黑胡子的仇还大得多。除了艾斯和萨奇的事儿，白胡子最终也是死在了黑胡子海贼团的手上，并被抢夺果实。马尔科目前是回到了白胡子的故乡，不过最后涉及到草帽团对战黑团的战争，小马哥未必不会再出身。大妈海贼团，黑胡子嚣张的很啊，嫌自己惹的势力还不够多，又把布林给抓走了。卡二那帮妹控肯定不会善罢甘休的。红发海贼团，红发和黑胡子恩怨就不用多说了，顶上战争就要拉开架势干一仗了，最后也免不了一场了结之战。雷利和女帝这边，老黑之前抢甜甜果实破坏女帝的国家，这回也是结结实实把雷利和女帝给得罪了。最后的巨大战争，雷利和女帝在哪边出力，估计也是不用想的事儿。罗这边，罗团之前在胜利岛和黑胡子交上了手，打的也是热火朝天，两个海贼团的梁子也算是结下了。罗就地肯定是解决不了黑胡子，但是有朝一日，罗一定会再搞老黑一波。别看罗平时脾气还算好的，他可是很记仇的，问问明哥就知道了。波妮，波妮目前跟草帽团混的，两年期间他也被黑胡子抓到过，受黑胡子的调戏和侮辱，跟着草帽团干黑胡子应该问题不大。莫莉亚。他对黑胡子也是有杀害伙伴、掠夺果实之仇，甚至还专门去蜂巢岛去找黑胡子报仇。现在被黑胡子给控制起来了，有机会的话，莫莉亚一定也会背后捅黑胡子一刀。白二世，白二自称是白胡子的亲儿子，虽然真的很难让人相信，不过不论真假吧，白二和黑胡子倒也算仇家，至少他自己以为黑胡子是他的杀父仇人。海军这边，黑胡子两年前坑了海军一把，还拉拢推进城六层的凶恶囚犯壮大势力，把战国气得废快炸了。推进城的叛徒西流在黑团身居高位。原海军大将青志不知道具体出于什么原因倒戈黑团，也让世界政府很在意。别的一些间接的势力就不说了，黑胡子真的是拉仇恨无敌，凭一己之力得罪了几乎整个海贼世界。俗话说，敌人的敌人就是我们的朋友。路飞有这么多志同道合的盟友，看来以后想揍黑胡子的人那都得排队了。草帽团的男生会不会对娜美罗宾有想法？草帽一伙目前十个人，八男两女的组合，娜美罗宾这两个类型不同的女生，天天就这么晃来晃去。要说船上没有友情之外的额外感情，这正常吗？首先，山治和布鲁克，他俩肯定是有想法的，但是他俩反而是最安全的。为什么呢？因为布鲁克有想法，但没有作案工具，所以也只能想想而已。而且他主要是对人家的衣物比较感兴趣。要说对娜美罗宾本人有什么想法，好像还真不如他心心念念的胖子。山治呢，确实是爱慕娜美罗宾，不过一直把骑士道奉为圭臬的山治，也不可能做出什么伤害娜美罗宾的事情，最多就是梦想作祟，靠着隐形黑进了一次女澡堂，起码没做出什么更过分的事情。平时该温柔还是温柔，该端茶倒水还是端茶倒水，四而不扎，亢奋又绅士。然后路飞就是个木头，女儿岛掉入人家女帝浴室里不说，后来又被一堆女生抢着参观，油盐不进，女帝白给都不要。不指望路飞能在这方面有什么造诣了。顶上战争抱女帝，我感觉就跟抱哥们儿是一样的。他后来抱索隆也是这样，没差。吃肉当海贼王才是路飞要做的。索隆表面上看似是个木头，但索隆和路飞的情况不一样。索隆懂，他对感情上的认知是正常的，而且索隆的异性缘也很好。只不过索隆属于不疯魔不成活，思想上已经遁入了空门的境界，抛除杂念，瞭望塔上自律又勤奋的身影，就是索隆清新克己的证明。刀、酒、伙伴以及青梅竹马的约定才是索隆最重要的。乌索普他应该是草帽男生里面各方面最正常的一个了，他和娜美罗宾的相处模式还是非常舒服的。乌索普也非常懂，他懂男女之事，懂女生的心理。两年前看到娜美那什么的，居然还鞠躬谢恩；两年后见到娜美的时候，还被娜美特别关照，也会惊讶娜美的变化。不过也仅此而已，并不会带有邪念的目光去看待这件事情，没有什么特别的感觉。所以经常说娜美乌索普是一对好闺蜜，主要是乌索普她故乡还有可雅小姐等她回家呢，人家乌索普早就心有所属了。乔巴，他这个都不属于人类的范畴，各方面证实乔巴对人类女性不感兴趣，他内心喜欢的还是鹿，而且娜美罗宾还会邀请乔巴一起洗澡，毫无芥蒂。但反而呢，乔巴则是更喜欢和贪玩的男生们一起洗澡。弗兰奇，虽然说弗兰奇和罗宾经常组队放烟雾弹，你俩到底有没有事啊？不过从弗兰奇的平时表现来看，这种每天跟机械钢铁打交道的变态，感觉他已经飞升到了另外一个境界了。而且弗兰奇的身体一直是个谜，罗宾抓是抓到了的，但想到弗兰奇人马的那个状态，就产
。盛平更不会对纳美罗宾有什么想法。盛平侠之大者，为国为民，是带着远岛的报恩来的，怎么可能会有别的杂念？而且盛平就算找对象，应该也会首选愚人。所以草帽团虽然有八个男生，但每个人都有一个不会对纳美罗宾有想法的理由，就是同伴关系。至少草帽团一直在回避这种感情。自始至终呢，他们都属于患难与共、生死之交的那种伙伴情感，也不会有什么事这样就挺好。四皇的梦想崇高且励志。说起四皇，海贼们闻之色变，世界政府心怀忌惮。在权威的口中，他们的剪影永远都是恐怖凶恶的感觉。但海上皇帝真的是纯纯的怪物吗？从他们的经历和梦想来看，四皇有时候反而更像有血有肉的人。他们其中的有些人的出身和那些高高在上的世界贵族、天龙人截然相反，不是孤儿就是奴隶，小时候非常凄惨。大妈被父母遗弃，并自身患有私事症，她也不想这样。凯多被国家出卖后，在大海上无家可归，她也不想这样。白胡子故乡经历战乱，流离失所，她也不想这样。至于黑胡子，他的过去暂时还不了解，不好说。虽然黑胡子各方面说不上好，但至少他算是个正儿八经的真海贼。还有加亚岛面对被打不还手的路飞索隆，那句振聋发聩的人的梦想是不会终结的，嘲笑的那些对梦想没有敬畏之心的人们。有趣的是，黑胡子和路飞在食物口味上话不投机半句多，但这句话却像一个人说出来的。谈起梦想，四皇的梦想虽然不能说是百分百的正义完美，但反而比世界政府一味的抹除高出不知多少境界。首先，大妈要建立一个乌托邦，她的梦想是成立一个让全世界所有种族和事物不分高低贵贱的生活在一起的国度，也就是现在的万国，还缺三两个种族。她希望所有的人种都是自己的家人。这个众所周知和一直萦绕在大妈心里的儿时回忆有关系。当然不是说大妈有多伟大，大妈心智和统治上的缺陷也不少，来者不拒，去者不容，要靠汲取国民寿命养活霍米兹。但是这个和梦想一码归一码吧，至少在大方向上还是相当有境界的。而凯多出生在一个战争国度，只有不停的征伐，国家才能交上天上金，获得生存的权利。王侯将相宁有种乎？这是少年凯多的觉悟。在强权下当过试验品的凯多，一直对世界贵族们有着强烈的不满。在战争环境中成长的凯多，有了崇尚战争的思想，因为这是他下意识里获得生存权利的唯一途径。通过战争才能实现他想创造的新世界。但归根结底，打破牢笼，享受自由，也是凯多所追求的。他要将沉溺于安乐的掌权者们拉到战场上，实现这份平等和自由。相比之下，白胡子的梦想就是非常温和的那一种了。但放在大海上，放在海贼里，这却是独一无二的梦想。不想当海贼王，不想天天打打杀杀，只想到处收儿子。生来就有的家人，却是白胡子此生最大的追求。感觉如果可以，白胡子甚至四皇都不想当，但可惜实力不允许啊。然后新晋四皇巴基，巴基最大的梦想就非常简单纯粹了。挣钱嘛不寒碜，他也算是个一心一意的真海贼，就想搞钱。红发路飞这俩呢，都是正能量四皇。路飞不用多说，红发一直以来作为大海的维稳者，虽然他最终的目的还很模糊，但靠面子给人平事儿，比海军更海军。虚假的三军统帅冈古空，真正的三军统帅香克斯。所以威名赫赫的四皇，有时候好像并不是大海上的怪物，反而是反抗强权的旗帜。他们有鲜明的梦想，有海贼的原则，有对自由的向往，从苦难中来，再到苦难中去，尝试改变这个世界。如果把路飞邀请过的所有人组成一个海贼团，众所周知，路飞邀请过很多奇怪的家伙们成为伙伴。如果路飞吃的是邀请果实，这些人和生物都无法拒绝邀请果实能力者的邀请的话，草帽团将会是一番什么景象？首先，路飞将会拥有一个潜力巨大的主力干部阵容，他们分别是艾斯、萨博、索隆、山治、盛平、大河。没错，还记得小时候路飞邀请过艾斯、萨博上他的船吗？后来在阿拉巴斯坦，路飞又邀请了艾斯一次。大河的话，在河之国，路飞好像也是有邀请的意思。不过大河是自己没有迈出最后的那一步。总之就是这个主力阵容，再加上其他伙伴，这个配置一点都不输红发团。同时，路飞还将会拥有世界上最顶尖的船匠组，弗兰奇和冰山，这两个是造船泰斗汤姆的亲传弟子，和乔巴的情况差不多。弗兰奇也不是路飞邀请的第一顺位船匠，冰山才是。不过冰山的技术那肯定也是没毛病的。弗兰奇和冰山造一艘冥王那是问题吗？那分分钟能在伟大航路上造一堆共享冥王，按需使用，方便你我他。同时，草帽团会出现一个新的兵种——人马部队，成员有路飞和冰火岛的那个半兽人。半兽人想必大家印象很深刻。路飞当时跟人家自来熟的草率速度，让一旁的索隆都感觉当初自己的加入都不是那么的草率了。路飞之所以也是人马部队的一员，因为路飞还邀请过警卫门的下半身。注意，只是下半身哦，警卫门的全身并没有被邀请过。路飞单纯是觉得把人家的下半身安装到自己身上 ，cos 半人马很好玩。然后路飞还会拥有一个海兽组，没错，就是阿拉巴斯坦的那群功夫海牛。当时路飞击败了功夫海牛，按照规则，功夫海牛们甘愿拜路飞为师傅，一路誓死相随。路飞都准备带着这群粘人的小迷弟出发了，结果被伙伴们及时阻止。届时路飞还会拥有整个大妈海贼团，因为路飞确实通过波克莫斯传达了让大妈团归入自己麾下的奇葩邀请。因为当时山治被威胁去蛋糕岛结婚后，路
我们家山治去结婚也没关系，毕竟自己也不想耽误山治的幸福。但我们草帽团也不想成为你们娘家人那边的小弟，所以路飞灵机一动，就跟波克穆斯说：“到时候你们归顺我得了。”好家伙呀，草帽大船团之大妈分团是吗？此言一出，震惊四座，很难不发出疑惑：路飞脑子里到底在想些什么？路飞身边还会有几个类型各不相同的女人，除了娜美罗宾大河，还有在阿拉巴斯坦邀请过的薇薇公主。女帝嘛，路飞好像还真没邀请过，但关系也属于那种不是伙伴胜似伙伴吧。船上还会多两个很奇怪的团宠，路飞在恐怖三维帆船邀请过的僵尸独角兽和僵尸树。船上还有两个小萝莉，一个是千年龙篇路飞邀请过的阿蒂斯，还有一个就是小玉。和制国篇结束的时候，小玉说自己学会了忍术后要加入路飞他们。路飞说等你学会了那没问题呀、啊。还有早在遇到山治之前就邀请过的宝箱大叔卡蒙，卡蒙可以去草帽团的船顶小花园去当管理员，那里有娜美的橘子园、罗宾养的花、乌索普的植物。卡蒙的生活习惯和形象比较适合那里。啊，对了，在小东海。路飞还邀请过一只独角仙加入自己。最后，路飞还会拥有一个世界上最顶尖的后勤医疗组，他们分别是：路飞邀请的第一个医生，在双子甲曾经海贼王罗杰的船医库洛卡斯；第二个邀请的医生，斯古岛朵丽尔姨娘，以及当初根本就不知道他是医生，以储备粮身份上船的乔胡子乔巴。对了，同盟的罗也算半个草帽团的人，也可以算上。就这个医疗水平，请尽情的仰卧起坐，根本是想死都很难。这些大概就是邀请果实能力者路飞邀请过的完整的草帽团成员了。阵容搭配是不是很奇葩呢？不过路飞邀请别人加入的风格标准一向如此，大家觉得这样的草帽团如何呢？所以剧场版里的海军是来干啥的？每次看完剧场版，我都会纳闷一个问题：海军大张旗鼓的摇人过来，到底在里面干啥了？啊，想起来了，他们每次都是意气风发的来，伤兵满营的空手而归，图啥？演员图出场费那不意外，那群次次被秒的中将就真的太高了。哦，也不是空手，起码能勉强捡漏。从《折法》剧场版开始，海军的登场就成了固定节目。Z 里的海军登场很多，而且还是有点正事干的。毕竟泽法是老海军大将，这算是海军的家务事。但是泽法最后回心转意，放弃极端的执念，和海军做个了断，那也不是海军给他做的心理疏导。解决海军家务事的却是王路飞，海军顶多算个捡漏的。不过海军在这里还是做了一些实事的。毕竟元帅赤犬下的令，大将黄元动的手，原大将青志修的坟，一群中将看的戏，泽法森森的一伙好学生嘛。到了黄金城，因为德索罗也是黑白两道通吃，还有钱，这里面自然少不了海军和政府的身影。登场的海军将领有候补大将陶兔茶屯，当然后面这俩人就没影了。还有就是当上元帅后，俨然成了办公王的赤犬，因为他每次出现几乎都是在办公室里当受气包，还劈头盖脸的让陆奇训斥命令了一番。陆奇给他要十艘军舰处理德索罗，赤犬也不甘示弱，你以为我是谁啊？翅膀硬了是吧？办公室里的气氛剑拔弩张。然后陆奇率领十艘军舰和大批海军来到了黄金城附近。陆奇还敢挂他主子的电话，看起来根本没有把天龙人的安危当回事儿，眼里只有不惜任何代价消灭德索罗的任务。毕竟陆奇一向如此。结果海军的攻击被萨博给拦住了，这一拦就是拦到了结尾。德索罗是路飞打败的，黄金城是娜美的老闺蜜开走的，留给海军的就是已经昏迷的德索罗。没错，啥又没干成，又是捡漏。到了狂热行动，这是一次明星海贼们的大集结，加上大佬海贼巴雷特重回大海，拉夫德鲁的永久指针公诸于世，海军安排了大动作，各级军官和大部队风风火火的赶来。他们不是抓一两个海贼团，而是想将在座的各位全部包饺子，想的怪美。结果交上手之后，才知道局势根本不受控制。眼看不行了，赤犬派黄猿发动屠魔令，一群中将被巴雷特一个巴掌给秒。彭虎和索隆蜻蜓点水了一下，意思意思拽了颗陨石，还附加了队友伤害。黄猿最后跟萨博演了个双簧，八尺断大玉被火拳给没收了。海军就这样草草收场。期间也就是一直跟草帽阵营保持暧昧的斯莫格，真真正正替海军发挥了一些作用。合力海贼削弱了巴雷特，一直躲在暗处的露奇还想捡漏呢，可不是每次都有这么好的事儿。其他海军在屠魔令发动的时候就撤得差不多了，反而海贼们在魅力、战绩，包括格局上全方位碾压海军。这一局海军又是绊得一地鸡毛。最新的 Red 剧场版里的海军又是派大部队卷土重来，科比在里面还是有些作用的，但外面的海军只能是干瞪眼，因为面对那些灵魂活在乌塔梦幻世界里的平民，海军动手不是，不动手也不是。红发团反而在保护平民上比海军更海军。最后还是海贼们内外联手击败了灭世魔曲，海军竹篮打水一场空，还里外不是人。因为这一次，海军本部连捡漏的机会都没得了。红发一个震慑全场的霸王色，无鼠跪地，同虎收刀，黄猿汗颜，只能是灰溜溜的收工。在成就和格局上，又是被海贼们给无情碾压。这几部剧场版很明显的一点就是，海军的掌控力在逐渐减弱。其实，在主线剧情中，海军本部对这片大海的掌控力就已经很弱了。绿牛在和之国酱油一场，加上海军本部内部很多军官的正义理念相悖。力量拧不成一股，海军大多时候都是在现场扮演一个不知道来干啥的这么一
说白了就是海军已经管不了了，因为即将到来的是一个崭新的新时代。《海贼王》中尾田最爱玩的那些梗，海米爱玩梗，尾田自己也爱玩梗，而且还经常 callback 一下，堪称玩梗大师。一 CP 铁块梗，众所周知，该梗源自司法岛篇 CP 九人均贵于铁块。如果这种宿命计是出现在司法岛篇，那姑且认为是巧合。但是后面不断的 callback 这些梗。顶上战争，一长发海军军官用铁块硬扛路飞的橡胶子弹跪了。原本以为他不知道 CP 9是怎么败的，情急之下用出了这个错误的技能。但是到了泽法剧场版，又是这位海军，又是拿铁块硬扛，而且还是有备而来，专门冲着扛泽法的武装社去的。从那之后明白了，铁块不是情急之下的一种技能，而是海军的信仰。终于在和之国怼天怼地怼四皇，自我无敌的铁块现实返场。小队长展示了铁块的另一种用法，就是用胳膊扒拉住路飞，让路飞瞬息之间无法动弹，无法出招。但不管怎么说，铁块一出必有人跪。众所周知，铁块二字永远是他们下线前的最后一句台词。这次也一样。接着，小队长估计当场就被凯多给锤成肉饼了。二激情性转梗，尾田的性转恶趣味在剧情中已经不能完全施展开了。S B S 里那才是各种邪恶癖好，草帽团、大将团、西武海、超新星全都被性转过。相比之下，剧情里的性转就显得畏手畏脚了。在罗被恶搞之前，也只有亲眼见过小一万把人给性转过。哦，还有山治。不知道那两年山治有没有真的被性转过，反正山治打死也不会承认的。但是这个过程可以发现，尾田逐渐在放飞自我。终于，他真的对罗下手了。当看到这一幕的时候，相信不少人情不自禁的产生了邪恶的想法。没错，要怪就怪尾田把我们都给带坏了。以前还真的有一款女罗的 POP 手办，罗表示：“哦，为了卖手办都已经丧心病狂到这种地步了吗？”三山治长相梗，平心而论，山治的颜值绝对是上流水准，而且他一直也是走的颜值和气质路线。但是他的悬赏令就没有一张能看的，还留下了跟谁也说不清也道不明的撞脸事件。虽然山治一气之下把迪巴鲁给整容了，一了百了。殊不知，远在东海的海上餐厅分店，他的好兄弟把他的头像做成了象征着无上荣耀的门店 logo， 反而不太注重这方面的索隆，这一路的悬赏令一张比一张好看。四乔巴廉价梗，就像弗兰奇无奈的说道：“这回都不知道该怎么安慰他了，这绝对是尾田故意的。四发岛五十，那可以当做是海军不知情；得岛一百。”可以当做乔巴没有参与团战，存在感不高。但是和之国的一千真的在和之国，乔巴是既当前排也当奶妈，还干克过大妈，脏活累活也都干了。而且号称最强部门的 CP 0在鬼岛上从头待到尾，最后乔巴依然是个宠物。行，我看也就这样了。不过不谈具体数字，乔巴是以前自己的十倍，至少听起来还不错。五颠覆认知梗，这个梗应该是和之国篇尾田才开始玩的。三角龙的整顿能螺旋升天，万龙能脱离四肢发射出去绞杀敌人，翼龙的头能当弹弓。而且他们每做出这种离谱行为后，往往还会用固定格式造句。在远古时期，什么什么龙就是这样狩猎的。我信你个鬼！小花园上的三角龙和万龙根本就不是这样的。在海贼世界里，漫画家就是这样忽悠人的。六，羞耻澡堂梗。尾田喜欢把一些福利安排在澡堂里，早期的澡堂福利就不多说了。但是到了和之国，一前一后的特色混浴，真的是恶趣味满满。第一次，山治把娜美罗宾看了个够，完成了一直以来的梦想。打败凯多后的那一次，男浴池里混进来一个女的。女浴室里混进去一个男的，而且还很合理，还能这么玩，真的绝了。七各种谐音梗，索隆的技能名字很多都是寿司和饭团的谐音，包括很多人的生日也是他们名字或特征的谐音。除了这些，也有大佬总结出了原来四皇悬赏金里面的几个数字也取自他们名字的谐音，而且草帽团的最新悬赏令里更是一目了然，索隆和山治的金额里面有自己的生日号码。尾田这是多喜欢这种暗梗。八草帽集体梗，这个就很多了。而且最常见，除了之前的山治长相梗和乔巴廉价梗，还有索隆路痴梗、乔巴狸猫梗、罗宾腹黑梗、娜美福利梗、骨头胖子梗、腐烂变态梗、无所欲言梗、甚平反差梗，还有从路飞这里兴起的各种模仿梗。模仿梗最低频率也是两年前后都出现过。前面那些草帽梗更是几乎每个篇章都有，甚至在剧场版里，一帮人还把迷路的索隆给拉倒上了，这梗玩的飞起呀！所以海贼不停玩梗不断。到路飞对战黑胡子的时候，女罗都来了，女路还会远吗？因为那个系列的手办第二弹就是女路飞。总之，期待那一天的到来。反派不仅死于话多，还死于事儿太多。对付路飞最忌讳的就是在大顺风局的情况下，把路飞放虎归山。毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿，满血复活，或者找个老师恶补一下课程，再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。艾尼路败自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下。视野全开的情况下，居然能输，因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩的可嗨了。在空岛南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。
，艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫利亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫利亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫利亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间，就有了比当时二档、三档还强势的梦魇路飞。当莫利亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫利亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得到的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿把钻。不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”两年后得岛才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。五鼠中将说：“喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。”还有感天动地凯多老师，上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞：“你想当什么王来着？”但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在。一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊！这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了。借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步。所以路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上，那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事太多了呀。老沙鹰眼吊打四皇八姬，十字工会背后的秘密揭晓。海贼王 1,058 十话全图信息，标题名为《新皇帝》，本话的气氛非常轻松愉快。扉页故事里，工具人凯撒之前帮助吉尔玛撤退，现在凯撒请求他们带他走。正文部分，画面来到在大海上航行的桑尼号上，娜美把路飞关在了笼子里，而且将他打得鼻青脸肿。和下面的介绍，四皇之一姆吉瓦拉诺路菲形成鲜明对比。因为路飞在离开和之国的时候，又玩了危险的自由落体。路飞向娜美道歉，可娜美依然很生气，称路飞玩得太过火了。一旁的盛平试图缓和气氛，说每个人都安然无恙，算了算了。娜美吼道：“别惯着他，盛平。”盛平受到了惊吓。盛平表情包不仅现实返场，还很沙雕的调侃：“哇，霸王霸王色吗？”乔巴提醒盛平，娜美生气时最好不要靠近他。弗兰奇为桑尼号感到自豪，尽管自由落体时断了一根翻杠。一只送报欧将报纸递给罗宾，罗宾告诉大家，最新的赏金已经出来了。三智兴奋地跑向罗宾将，不过扑空摔了一跤。草帽路飞和他的九个大干部最新悬赏映入眼帘。传一爱吃棉花糖的乔巴，宠物一千倍力。乔巴又惊又气，感觉虽然他赏金增加了，但还是存在侮辱的嫌疑。航海士小贼猫娜美，三点六六亿。娜美显然对钱这个字眼更感兴趣，她想要货真价实的三点六六亿。音乐家灵魂之王布鲁克，三点八三亿。布鲁克只是大笑了起来。船匠铁人弗兰奇，三点九四亿。弗兰奇非常生气，因为海军把他悬赏令照片。换成了桑尼号小狮子的头像。狙击王 God 乌索普五亿，乌索普露出了和德岛时期被明哥悬赏五亿时相似的表情。够了，请不要再增加了。考古学家恶魔之子尼可罗宾九点三亿，罗宾对自己赏金一向没什么反应，他正在喂乔巴吃棉花糖。厨师黑足山治十点三二亿，经典的山治贵现实翻场，愤怒屈辱的和索隆盛平比较。剁手海峡盛平十一亿，盛平只是疑惑问山治怎么了。见好索隆十一亿一千一百倍力。索隆对盛平说：“忘了他吧，别把时间浪费在四号身上，因为山治赏金第四，经典的编号梗现实返场。”路飞众所周知，三十亿被关在笼子里的路飞饿了，求娜美把他放出去。一旁索隆山治又干起来了，船上一片欢乐景象。画面来到新世界巴基公司所在地，十字工会的小弟们仍然无法相信，他们的巴基老大居然能招募克洛克达尔和米霍克这样的大佬入伙。然而大帐篷里又是另一番景象，巴基边哭边求饶，他的情况比路飞更糟糕。老沙鹰眼正坐在会长的沙发上。显然已经将巴基吊打了一顿，老沙正薅着巴基的脑袋，巴基祈求原谅，称可以为他们做任何事情，包括舔他们的鞋子。老沙说，十字工会应该是由我和鹰眼创立的组织，为什么最后变成了你是会长？巴基，鹰眼对巴基说，你可能是第一个，也是最后一个用道歉就能觉得能理所当然的当四皇的人。如果你真是这个意思，就原地嘎了吧。老沙声称丢脸都不能形容此刻的心情。巴基再次祈求，鹰眼说没得商量。这时，三哥对老沙阿谀奉承了起来。说这么久之后，再次成为你的小弟是一种荣幸。巴基质问三哥：“你难道要反水？”三哥更狠，说从来没有成为过巴基的部下。巴基的那些元老级船员的经典卖船长操作也现实返场，纷纷投靠老沙。接下来是老沙当初联系鹰眼合作的回忆
。老沙透露了鹰眼曾经有着“海军猎人”的称号，还说我们性格很像，套了套近乎。然后画面转到当时被包围的巴基这边，当时巴基准备溜之大吉，但巴基的部下报告有人突然袭击了外面的海军的军舰，巴基从帐篷里出来，难以置信，击沉军舰的是老沙和一哥。这一幕是不是似曾相识呢？当年推进城抢军舰的也是他杀在场。然后巴基的小弟又是一顿猛吹，什么巴基和老沙平起平坐，沙鳄鱼冒险来救好兄弟。巴基虽然顺水推舟，但心里已经吓尿了。对巴基来说，老沙来了比海军来了还可怕，因为巴基欠了老沙一大笔债，这明显是债主来讨债了。巴基表示自己没钱，该怎么办？老沙与巴基会面，老沙说，基于巴基的为人，他还以为巴基会直接逃跑，其实老沙不知，巴基真的是被吓麻了而已。巴基开始哭穷，自己有员工需要养活，明星巨人们退出了，巴拉巴拉的。老沙说没钱就去卖身。巴基说：“不要讲这么吓人的事儿，我们不是一起越狱的战友吗？”巴基还模仿小冯喊老沙叫鳄鱼酱，老沙脾气莫名的好，说：“出于友情，快把钱还我，不然我就不客气了。我建立新会社需要这笔钱。”巴基想了个办法，让老沙来自己这边。巴基公司所有的资源，老沙都可以免费使用。巴基也会继续干活来还债。时间线回到现在，老沙非常愤怒的拿着十字工会的海报。老沙说：“我们谈好后，你满世界放的海报，竟然他喵的是这样的。”会长萨玛，您在这上面可像个大人物啊！巴基一听尿了，这都是误会，真没那个意思。老沙说：“来解释解释。”巴基说：“这都是我那些坑货小弟干的，他们很尊敬我，我也防不胜防啊。”对于制作海报的时候，也有一小段回忆。当时小弟们已经把巴基搞成 C 位了，头像还放那么大。老沙鹰眼倒是像小弟，巴基震惊，但海报已经发送到世界各地了。画面来到海军本部，开会王召集紧急会议。他把巴基说成推进城事件主谋，传说能与四皇红发抗衡，其领袖魅力让克洛克达尔冒险去帮他，堪称最强巴基吹。另一方面，海军窃听了老沙鹰眼的通话，确定密谋关系，而且他们反向悬赏海军的操作，引出了很多暗地里的危险人物。十字工会威胁巨大，开会王宣布三人悬赏金。克洛克达尔，原王下七五海，自然系能力者，富有智慧和领袖魅力，赏金十九点六五亿。鹰眼米霍克，原王下七五海，剑术超越四皇红发的剑豪，这是给世界上最强剑士的金额，三十五点九亿。千两道化巴基，在之前提到的那些之上，他的力量可以让沙鳄鱼和鹰眼听从他。赏金 31.89 亿，与草帽路飞一起被承认为新四皇之一。画面回到巴基公司，老沙说累了，打算了结了巴基。巴基还在苦苦求饶，鹰眼倒是说让巴基当挡箭牌不是坏事。鹰眼对成为四皇不感兴趣，他只想安静的过日子。老沙说你认真的吗？鹰眼觉得永远是走在前面的挨闷棍，我们两个在后面可以为所欲为不背锅。老沙觉得有道理。巴基、老沙、鹰眼三个人走到阳台，宣告他们的新联盟。巴基硬着头皮说：“为了迎接即将到来的新时代，我们创立了十字工会。”老沙和鹰眼两人一脸平静。巴基哭了，但小弟们都觉得巴基是因喜极而泣而流下了感动的泪水。其实巴基在悲叹自己未来的命运。画面来到卡马巴卡王国，奋战圣地的革命军队长已经安全返回，但萨博不在其中。不过他们向克尔拉转达萨博没事的消息。乌鸦说了关于他们分开后的事情，他选择相信萨博。龙说：“如果萨博真的谋杀了科布拉国王，不管背后有什么原因，都不会原谅他。”龙在被救回来的熊面前说话，告诉我熊，你看到了什么？熊说：“如您所愿，大人。”熊的行为看起来还是像个奴隶。这时电话虫响了。另一方面，海军本部拦截到了这个打给卡马巴卡王国的通话。他们说可能是炎帝，所以开始记录这段通话。革命军那边，科尔拉接起电话：“你好，我是科尔拉。”电话虫传出萨博的声音：“是我，萨博。下周休刊。”好了，以上就是 1,058 话的全图信息了。拜拜。香克斯及红发团主力大量设定细节公开。贝克曼的霸气超越海军大将，红发无惧预见未来。随着 Red 剧场版上映，关于神秘红发团的信息在 Red 设定集卷四十亿中也得到进一步爆料。关于红发的时间线：三十九年前红发诞生，三十八年前神之谷事件，罗杰夺到的财宝中混入了一个婴儿，正是一岁的香克斯。二十五年前十四岁的香克斯见证了罗杰海贼团的解散，一年后罗杰自首，罗杰时代落幕。红发除了有无可匹敌的霸王色，他还有一种牛批的能力，叫剑纹杀。没错，不是见闻色，是见闻杀。见闻杀专杀见闻，是可以控制自己的气息，不让对方预测到未来。我丢，这简直是卡尔和路飞的克星啊！好了，看来红发老师的课程已经可以预定了。另外，十二年前，也就是红发来到风车村那段时期，他的赏金高达十点四亿，而且红发可以用出燃烧的剑，这已经不知道是第几个能用出火系能力的人了。正应完的剧梗，烧烧果实，狗都不吃。关于本贝克曼，此次爆料中印证了贝克曼的实力。首先，贝克曼是香克斯的右腕。战斗力高且机敏 ，S B S 中海贼王里智商最高的人名不虚传。在喜爱热闹的船员里，以深沉的姿态默默奉献，是当之无愧的副船长。这句话怎么这么像描述索隆呢？不过在剧情里，贝克曼确实也是给人这样印象的。实力上，贝克曼有超越海军大将的霸气，这里是个问句。连自然系的黄猿都不能防住他的牵制。
，这一点在官方设定中也是首次得到印证。所以，生命塔里与红发比肩的实力也称得上是有理有据了。贝克曼的战斗特点是霸气加来福枪，外加子弹穿透，不许动过时实至名归。贝克曼是花花公子，爱慕女人，战斗中不停的抽烟，斗篷也是古典的卷草文，被评价为有着成年人从容的芬芳。说到这里，怎么感觉又像索隆又像山治？难道是结合体？接下来是耶稣布。他的人生 slogan 是海贼旗在召唤我。多年前留下妻子和儿子，加入红发海贼团，狙击技术超一流，有着追击者的绰号，令敌人闻风丧胆。最擅长的是剑纹色霸气，即便与家人分离，心中还是挂念着儿子乌索普。乌索普也把父亲走的道路视为目标，抱有憧憬。耶稣布可以将带甲壳的食物一口吞下，擅长舞蹈，夸张的腰带、脏辫，充满了野性的魅力。然后是拉基路，在红发海贼团里担任厨师一职，手里永远少不了一块棒骨肉。即使在战斗中也是如此的大胃王，同时宽大的身躯也是他的武器，常常带着爽朗的笑容，是一个逗逼，是伙伴中的气氛担当。平日里虽然不正经，爱开玩笑，但是战场上就会变成玩命的海贼。战斗特点是霸气和人肉保龄球，虽然收不住饱满的肚子，但是腿部肌肉很结实，而且非常的灵活。性格特点是他是一个不擅长跟女人打交道的厨子。蒙斯特干部之一，就是那只传闻可以单挑凯多的猴子。他有着不亚于人类的战力，当然这个人类对标谁那就没有标准了。有着善解人意的高智商，且这只猴子是元老级船员。1 2年前马奇诺的酒馆里就有他。朋克庞志干部之一，光头，身上有多处疤痕，身经百战的猛将，和猴子蒙斯特是老搭档。他俩同时也是船上的音乐家，两位有非常之高的默契。战斗招式和特点是一击还击拳，怪力蓄力攻击，看来是一位大力出奇迹，不服就干的战士。莱姆宙斯翻译过来就是青柠汁干部之一，他手里的武器可以缠绕电击，有着可以击落子弹等的丰富操作，还能像山治那种空中步行、跃步一样在空中飞行，空战猛将。此招名为莱姆宙斯空中杀法。红发海贼团的船医名叫本乡，他不光有着精湛丰富的医术为伙伴们提供支持，也是一名船匠。原来乔巴和弗兰奇的结合体还真有，只是长得没有托尼托尼弗兰巴模型。本乡在武器方面造诣很高，在战场上可以化身分解魔，将敌人的武器通通拆散破坏。另外，作为船医，非常爱干净。1 2年前那个豁牙小伙就是他，如今已经一副成熟的大人模样。红发海贼团的航海士比尔丁·斯内克，当然也可以叫他张伟，就是那位文龙大哥。战斗特点：踩踏、踢技、杂耍二刀流。另外，他还有坚固防御。作为航海士，他内心应该很温柔吧？因此被评价为煞有介事的打扮，营造出干部的威严。咆哮嘎布，长相和身材都非常威猛，还有锐利的牙齿，可以从嘴巴里释放出咆哮攻击。虽然面相凶残，但心地柔软，还有些胆小。战斗特点：斩裂咆哮、束缚。喜好上讨厌虫子，怕鬼。有时他会放下刘海，是个齐刘海，给人印象温和了一些。洛克斯达也是一位红发，两年前加入的红发海贼团，就是给白胡子送信的那位兄弟。被白胡子撕掉后，对白胡子流露出激动和愤怒之情，对香克斯非常忠诚。战斗特点就是把剑直直的挥下，名为开瓢剑，也可以用剑来挖洞，名为绝岩钻。最后，关于红发的实力 r e 剧场版里稍有表现。霸王色震晕无鼠中将，黄猿用八尺苗边玉打红发，被红发躲开。只是瞬息之间，红发就已经移动到黄猿身前，把刀架到他脖子上了。黄老舅就跟不许动果实那次一样，缓缓举起双手表示我投降。以上就是本期的全部内容了，更多信息可以持续关注 Red 剧场版。拜拜。